what would happen if Mr. Modi and the BJP win a third term in 2024? It, it, it could end up uh, as a theocratic state. It could end up as a Hindu Rashtra. It could end up uh, where people who do not belong to the majority religion will have to content themselves with being second class citizens aarani paragala prabhagar kaiyna ore aalchi aayittu social media parayundu paragala prabhagar ennal indiyude thanagari mandri nirmala sidharamante bartavaanu ennana adhe bartavu thanneyana adu kalla vaarthi onnumalla endinaan ippol ee bharya bartrubandham charchiyavundu endukondana nirmalayude bartavaanu idheham ennu parayundu mooppare the wire ne nalgi abhimukathil karan thaparinode modi aranjam puranjam kutram parayunu So the prime minister is staggeringly incompetent in most things except except summoning the base divisive communal instincts that probably are somewhere buried deep inside the uh, social psyche of india but i'm just clarifying that is very, the audience, very, that, is, that is very very competent you. let me just clarify for the audience because it's important no one gets a misunderstanding you're saying Mr Modi the prime minister is staggeringly incompetent in most things not just economics but most things yes i said yes did you yes. say yes yes i said yes modi ye niyandrikinde voodu mantra tantradigal ariyna economist gal aanu ennaanu parnadu adile nirmala sidaraman amen varumo illayo enna adheham vyaktamayittu parayunnilla ketta mantra tantradigal ariyna economist gal aanu nootu nirodhanam nalladaanu narendra modi ke upadesham nalgiyathu മോദി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മയിൽ ആറാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് മോദി ഭരണകാലത്ത് പണക്കാർ രണ്ടിരട്ടി വേഗത്തിൽ പണക്കാരാവുകയും പാവങ്ങൾ അതേ വേഗത്തിൽ പാവങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചെട്ട് വർഷമായി അത് പരമാവധി മാക്സിമത്തിൽ ഉയരത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു മോദി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇക്കണോമിക്സിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും മോദിക്ക് കഴിവില്ലായ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ മോദി ഭയങ്കര ഭംഗിയായി ചെയ്യും അജയനാണ് എന്താണ് കാര്യം അതേതാ ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകളിൽ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട വർഗീയതയും വിഭാഗീയതയും ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ മോദി അടിപൊളിയാണ് എത്ര വലിയ തുണി കൊടുക്കാത്ത സത്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ദി ക്രൂക്കറ്റ് ടിംബർ ഓഫ് ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്നൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് മോദി ഭരണത്തെ കുറിച്ച് ഹിന്ദുത്വയെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യനുമാണ് അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചോടിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി പോകാം വളരെ വിഷമകരകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപക അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നല്ല നാം വളരെ അകലെയായി കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നെ ഒരു നരേന്ദ്രമോദി വിമർശകനാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരകാല പ്രഭാകർ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിനെല്ലാം എന്താണൊരു പരിഹാരമെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പരിഹാരവും ബദൽ മാർഗവും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളാണ് കാരണം ഇവിടെ കാണുന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനേ കഴിയൂ ബദൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ നീന്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലും ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ കാലത്തും നാം കണ്ട ഇന്ത്യ അല്ല എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പരകാല പ്രഭാകർ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നത് നോക്കൂ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ തോൽപ്പിച്ച് വീട്ടിലിരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടൂ ഇന്ത്യയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സർക്കാരിന്റെ മിടുക്ക് ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ പേരിലോ വികസനത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും സൂചികയിലോ അല്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളെയെല്ലാം ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുടെ പേരിൽ വിഭജിച്ചും വർഗീയത പരത്തിയും ഒന്നിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഈ സർക്കാരിന്റെ കഴിവിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പരകാല പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്ത് ഹിന്ദുത്വ വളരെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നോക്കൂ അന്നത്തെ ചർച്ചകളെല്ലാം നിർവചിച്ചിരുന്നത് മതേതരത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബി ജെ പി വരെ തങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മതേതരവാദികളാണെന്ന് വാദിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസും മറ്റു പാർട്ടികളും കപട മതേതരവാദികളാണെന്നാണ് അന്ന് ബി ജെ പി വാദിച്ചിരുന്നത് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ബി ജെ പി പോലും മതേതരത്വം എന്ന വാക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല തങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വവാദികളാണെന്ന് പറയാൻ നാണക്കേട് വിചാരിച്ചിരുന്നവരാണ് പഴയ ബി ജെ പിക്കാർ അതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ അവർ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് പരകാല പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അന്ന് വികസനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ മോദി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ അല്ല പോരടിക്കുന്നത് മറിച്ച് തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും ഒരു ഭാഗത്തും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മറുഭാഗത്തും എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ മോദിയുടെ പ്രചാരണം വികസനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് പാർലമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചതിയിലൂടെയാണ് ഹിന്ദുത്വ ഇന്ത്യയിൽ
പ്രതിപക്ഷത്തെയും ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യകാല സഖ്യകക്ഷികളെയും അഭിമുഖത്തിൽ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് പരകാല വിവേചന ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാതെ വർഗീയ അജണ്ടകൾക്ക് തല വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജനത്തെയും പരകാല പ്രഭാകർ ഇതിൽ അഭിമുഖത്തിൽ എടുത്തു പറ വിമർശിക്കുന്നു പരകാല പ്രഭാകരുടെ പുസ്തകമായ ദ ക്രൂക്കറ്റ് ടിംബർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കരൺ ദാപ്പർ പരകാല പ്രഭാകരനോട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണമൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നുണകളെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ നാം ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയോ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആവശ്യമായി വരികയോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയും കൂട്ടരും വ്യാജ വാർത്തകളും നുണകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരകാല പ്രഭാകർ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സാമൂഹിക ഇഴയടപ്പം അഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആപത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇതാണോ മോദി സർക്കാരിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിധി പ്രസ്താവം എന്ന് കരൺ ദാപ്പർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ എല്ലാ വാക്കുകളിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു നമ്മളെ ഈ സർക്കാർ ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സയൻസ് കോൺഗ്രസിലും മറ്റും ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് ഈ അഭിമുഖത്തിൽ അവർ പറയുന്ന പല പല മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് കരൺ ദാപ്പർ എടുത്തു ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പര പരകാല പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബറിലാണ് മോദി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് കരൺ ദാപ്പർ ഇടയിൽ കയറി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഗണപതിയുടെ തല ആനയുടെ തല വെച്ച് നൽകിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആണെന്നും കുന്തി ദേവിക്ക് കർണൻ ജനിച്ചത് ജനറ്റിക് സയൻസ് ആണെന്നും ഒക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കരൺ ദാപ്പർ ഇദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ വല്ലാത്തൊരു ക്രോസ് റോഡിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ഹിന്ദുത്വയെ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മതേതര ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നാം പരിശ്രമിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നാണ് പരകാല പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നതും അഭിമുഖത്തിൽ അവർ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ കരൺ ദാപ്പർ ചോദിക്കുമ്പോൾ സത്യക്ക് ഇന്ത്യ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആകുമോ എന്ന് കരൺ ദാപ്പർ ഒരാശങ്കയോടെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പരകാല നൽകുന്ന ഉത്തരം താനും അത് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത്തരം നരേറ്റീവുകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം ഹിന്ദു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വന്ന് പിറക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിലെ ജാതിയിലെ പ്രദേശത്തോ രാജ്യത്തോ ജനിക്കുന്നത് ആരും ആഗ്രഹിച്ച് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം നടത്താൻ പറ്റുകയോ ആരെയെങ്കിലും രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായി കാണാൻ പറ്റുമോ കാലങ്ങളായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള മറ്റു മനുഷ്യർ അവരെ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ വേർതിരിച്ചു കാണുന്നത് ഈ നറേറ്റീവിലാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഈ നറേറ്റീവിലാണ് നിങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണോ അതോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷവും മോദി തുടരണമോ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കരൺ താപ്പർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു അതിന് പരകാല പറയുന്ന ഉത്തരം അത് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു തിയോക്രാറ്റിക് രാജ്യമാകും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാകും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ജനത രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായി തുടരും മോദിക്കൊരു മൂന്നാം വിജയം ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിന് വൻ ദുരന്തമാകുമെന്നാണ് പരകാല പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായിരിക്കില്ല പിന്നീട് മതേതര രാഷ്ട്രമായിരിക്കില്ല പിന്നീട് വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യ ബഹുമാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു രാഷ്ട്രം ഈ ഒരു പാർട്ടി മിക്കവാറും ഒരു ഒരു ഭാഷ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയാൽ മാറും നാം കണ്ടു വളർന്ന ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ നരേന്ദ്രമോദി വിജയം കരൺ ദാപ്പർ മോദിയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭരണത്തിൽ എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്നു നേരിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായത് കൊണ്ടാകും വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് താൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ലെന്ന് പരകാല പെട്ടെന്ന് തടിയെടുക്കുന്നു മോദി ആ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മോരേന്ദ്ര മോദിയുടേത് എന്നതുകൊണ്ടുമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നതെന്നാണ് പരകാലയുടെ മറുപടി എന്